Hello, kumusta? So, habang magchichikahan tayo ngayon, ipapasyal ko kayo sa subdivision namin. Talaga inangkin eh, no? Ah, uh, hindi. Kasi baka maumay kayo kung puro mukha na lang makikita nyo. Puro mukha ko na lang makikita nyo in this entire video. So, mas maganda habang nagchichikahan tayo, eh, at the same time, natutur ko kayo dito sa loob ng subdivision. Guys, tingnan nyo, napaka-init. Napaka-init talaga dito sa isla. Yan yung normal na weather dito. Mainit siya talaga. Um, pero, kahit mainit siya, as in, hindi usual na nakakita ka dito ng nakapayong. Kung may makikita ka dito ng nakapayong, for sure, Filipino yun. <laughs> Nung bago pa lang ako dito, uh, ganun din ako pag lumalabas. So, sobrang init. Nagpapayong. Pero kasi, um, mainit siya na mahangin so useless din yung payong kasi natatangay din siya ng hangin sa so, sobrang lakas minsan eh nung mga panahon na yon medyo payat pa ako kaya pati ako natatangay ng umbrella eh since tumagal-tagal na yung panahon meron na akong pambili ng pagkain kaya <laughs> tumaba na rin ako anyways guys pag usapan na lang natin kung paano ako nakahanap ng work dito sa Cayman Islands. So, sa Pilipinas, for everyone's information, isa po akong certified public accountant. And so, yung trabaho ko rin dito sa isla is accountant din. Pero, um, alam mo naman, mga Filipino, syempre talaga tayo napaka-determined natin, especially para sa mga pamilya natin. So, anywhere in the world, makakita kayo ng Pilipino sa lahat ng industry. So, ganun din dito sa Cayman Islands. Marami na rin mga Filipinos na nag-work dito. Meron sa mga restaurants, sa hotels, name it. May makikita kayo. Even sa mga groceries, mama surprise kayo kasi... Puro siya halos napakadaming Pilipino nag-work sa groceries, cashier, bagger, ay wala pala mga bagger dito, I'm sorry, uh, dispatcher, ganon. Sa construction industry din, napakadami, pati din sa, uh, like I said, name it, marami kayong makikita ang mga Filipinos dito. So anyways, yun nga, uh, nakahanap ako ng work dito sa Cayman Islands is year 2013 kaya nga nag-decide akong mag-vlog kasi na-realize ko this is my um, fifth anniversary five years na pala ako dito sa isla pero syempre nakakapagbakasyon naman ako kahit papano every two years sa Pilipinas so um, yun nga nakita ko na may hiring yung isang company dito yung unang company na pinagtrabahuan ko bale is nagpa-advertise sila locally sa Philippines. So, sa Manila Bulletin, guys. Sa Manila Bulletin. So, kung if by any chance gusto nyong mag-check, um, usually yung mga ibang company dito, pag gusto talaga nila, pag preferred talaga nila ng mga Filipinos, nagpa-advertise sila locally. So, nagpa-advertise nga sila nung time na yon Nag-try lang ako. I just took a chance. Nag-submit ako ng application. And, um, luckily, napili naman ako sa position. Mabilis lang yung processing. Kaya nga, gusto kong i-share sa inyo. Kasi, um, alam mo na, marami ring manluloko dito na mga recruiter. Eh, para makaiwas-iwas tayo. Guys, papunta dito tayo sa... Um, sa clubhouse ng subdivision. Dito na lang tayo magkwentuhan. Tingnan natin kung open. Uh, ano bang nakalagay dito? Uh, sa so open naman siya. Dahil uh, okay, so check natin kung bukas ang lock naman laki yata siya. So, sadly, ewan ko bakit. Hintay makapasok. Hmm, tingnan na lang. Ah, dito na lang tayo sa, sa play area ng mga bata. Kung hindi tayo makapasok sa loob ng pool. Let's see ulit. Let's try naman natin dito sa sa ibang uh, entrance. Entrance. 
Mm. Oh, so luck talaga siya. Anyways, guys. So, yun. Um, nung nakita ko yung advertisement sa Manila Bulletin, nag-try po ako. Nag-try akong mag-apply and yun na nga. Um, ako naman yung napili sa lahat ng aplikante. So, nakarating ako rito. Siguro, uh, less, in less than a month, nakarating na ako dito sa subdivision. Nakarating na ako dito sa isla. So, ang perception ko talaga noon, yung isa is, as in, parang probinsya lang talaga sa Pilipinas. So, ganun-ganun nga siya. Parang alam nagpunta sa probinsya sa, sa Pilipinas. Ang mga requirements na sinabmit ko, importante to ha, kasi uh, just in case may mga illegal recruiter na magsabi na may trabaho dito sa isla, uh, wag na wag kayong maniniwala na especially pag maniningil sila sa inyo ng ano ng anything na bayad dapat um, i-research nyo muna kung talagang para saan yun or legal ba yung sinisingil nilang mga fees kasi sa akin wala akong ginastos wala akong binayaran ang requirements lang talaga is police clearance okay police clearance ang in-honor dito hindi nila in-honor dito ang NBI so yun lang ang binayaran ko yung police clearance tapos sinend ko siya via courier service so either FedEx or DHL yun medyo medyo mahal siya kasi uh, masyadong malayo dito sa isla so ito tour tour ko muna sana kayo kung makikita nyo lang sana mas maganda kung makikita nyo yung pool so since sa case ko sabi ko nga accountant ako so may mga certificates din akong pinadala along with my police clearance but other, other than that wala na wala din siningil so dito pagka hiring yung company um, required silang mag apply ng work permit syempre no kung expat ang i-hire nila dapat talaga may work permit so yung work permit guys ang nagbabayad ng tandaan nyo hindi yung empleyado yung employer or yung company ang dapat mag shoulder ng fee ng work permit so wala kayo dapat wala dapat maniningil sa inyo o kailangan magbayad kayo ng ganito for your work permit no, it's the uh, the employer's obligation to pay for the for your work permit and kapag na-approve na yung work permit nyo, that's the time na magko-comply naman sa kung ano yung requirements ng POEA nung time ko kasi in 2013 allowed pa or hindi pa binaband ng government, uh, Philippine government ang direct hire dito sa Cayman Islands so madali lang yung processing sa akin and walang ginastos sa agency ang binayaran ko lang like I said is yung pagpapamedical ko na required naman ng POEA so other than dun sa pagmemedical ko or sa medical expenses ko na required ng POEA wala na rin akong ginastos ang pamasahe papunta dito hindi yan via negotiation kasi sa POEA under din ng uh, batas sa Pilipinas ang dapat kung i-hire kayo ng mga uh, foreign company dapat sila magsushoulder ng pamasahe nyo papunta dito so yun yung tatandaan nyo kapag may nag-recruit sa inyo na sinisingil kayo for your work permit oops medyo magduda na kayo and mag-check-check na muna kayo, mag-research tapos kapag siningil din yung pamasahe nyo papunta dun sa kung saan man yung destination nyo mag-check-check na rin kayo dahil baka illegal recruiter yun mga, kasi mga fees na yun is hindi dapat talaga i-shoulder ng aplikante so sa link na to sa description, ilalagay ko or even dito sa video, ilalagay ko yung um website ng Cayman Islands Immigration pati nung WORC or Workforce Opportunity and Residency Cayman yun na kasi yung bagong agency na humahawak ngayon sa lahat ng mga work permit before kasi immigration lang lahat Cayman Islands Department of Immigration lahat pero ngayon kasi is hinawalay na nila yung border control sa permanent residency and work permit application 
kung may mga tanong pa kayo guys tungkol nga dun dito sa topic natin uh, just comment below tapos siguro um, yun lang muna yung masasabi ko no gusto ko alam ko naman kasi yung yung focus ng uh, mga Filipinos sobra tayong na-excite kapag ka nagkaroon or nakarinig tayo ng opportunity abroad kasi sa atin pag sinabing abroad malaki ang kita compared sa Pilipinas or parang yun na yung karamihan sa atin yun na yung pinaka hope na may angat yung family sa sa kahirapan or may angat kahit pa paano yung kabuhayan ng uh, pamilya so kinakagat talaga natin to the point na inaabuso tayo ng maraming Pilipino kapwa nating Pilipino na pumapasok nga dyan sa mga illegal recruitment na yan na nananamantala ng mga, ng mga tao na nagahangad lang naman na ikabubuti ng family nila so nagtitake advantage sila yung iba, alam mo na nasasanla na, na halos lahat yung properties nila makaalis lang, nababaon sa utang so yun naman yung purpose ko sana maging uh, maingat tayo In, alam natin na masisipag talaga yung mga Pilipino and determinado pero yun nga Uh, sana sana medyo maging mas maingat din and mas matalino in a sense na uh, pag-aralan nyo muna yung batas ng bansang pupuntahan nyo especially yung may kaugnayan sa recruitment kung tama ba yung mga procedure na sinasabi sa inyo nung nagre-recruit sa inyo tama ba yung mga fees na na declare nilang dapat nabayaran mo like isa dito sa Cayman Islands talagang wala kayong babayaran dapat dahil yung work permit lang naman ang binabayaran dito ng employer at employer nga ang magbabayad nun so guys pabalik na tayo sa bahay dito naman tayo sa kabilang side para maikot ko kayo sayang pasensya pero tingnan natin kung kahit pa paano is tutungtong ako dito para makita nyo naman yung pool ng subdivision so eto guys yung play area alam nyo um, gustong gusto ko tong lugar na to napakatahimik sa subdivision na to at saka napakalinis very well maintained talaga siya uh, hindi hindi to ano hindi to uh, high end na subdivision average lang siya pero tingnan mo napaka well maintained so ipapakita ko lang sa inyo yung pool pasensya na hindi ko kaya na pa sa loob kasi close siya ngayon tapos dun tayo sa kabilang side um, dadaan para mapasyal ko kayo sa uh, buo, kabuoan ng subdivision. So, ingat-ingat lang tayo mga guys. No, lahat naman tayo eh sana. Sa, hindi kasi pare-pareho yung mga tao eh. Alam nyo na yung iba nagahangad sa ikabubuti ng, ng, ng buhay natin. Ayaw talaga. Hindi talaga tayo gagawa ng masamang bagay or illegal. Pero may mga tao talaga na ma-achieve lang yung gusto nila sa buhay eh kahit manamantala sila ng ibang tao so, may ibang tao guys, medyo nahihiya ako magsalita mang isa kaya iwas na tayo, dito tayo sa side na to o oh, yan, napaka init talaga napaka init talaga, pero ganito pa rin yung suot ko, ano? feel na feel ko talaga ang uh, island vibe bawal dito magbalot-balot ng ng <laughs> <laughs> hindi naman balot hindi naman bawal joke lang uh, sa akin lang yun kasi i-feel natin ang ating we, we, we need to adopt kung nasaan tayo so magmumukha naman tayong katawa-tawa pag balot na balot tayo eh mga tao dito normal na talaga yung ganitong eksena na mainit so basta magsa sunscreen lang o yun yung mga nababalitaan ganaan naman yun Um, nakakainis talaga yung mga guys yung mga syempre kasi pag nababalitaan mo na yung mga tao yung mga kapwa natin Filipinos ang naluloko din is kapwa rin natin Filipinos kasi yun nga kulang din tayo minsan may kulang din kung bakit ka naluloko una masyado ka rin naniniwala sa mga Uh, empty promises and false hopes na yan. Pag sinabi, malaking kita doon. So, minsan i-evaluate niya rin kung ano nga, kung mababawi niya. Minsan, napaka-reasonable na nang ginagasos nila papuntang abroad. Tapos eh, kala mo, basta mapupulot lang yung pera dito and mababalik agad yung kumagkana yung ginasos nila. Kaya yung iba talaga nababaon sa utang tapos hindi nila hindi nila 
uh, in envision or na pwedeng what if hindi maging maganda yung lagay ko doon mapapauwi ako ng, ng hindi oras so buon na ako sa utang so kaya lalo tayo napagsasamantalan bukod sa napagsasamantalan na tayo ng mga illegal recruiter before pa tayo mag-abroad pagdating pa ng abroad dahil wala tayong choice marami tayong utang lalo tayong napagsasamantalan din ng mga employer natin kasi yung tayo makauwi kasi yung sweldo hinuhold tapos pag uwi natin syempre kailangan magbayad ng utang yung mga ganong bagay so ang advice ko talaga sa inyo hindi man kailangan maging mataas yung pinag-aralan natin eh. Basta maging mapanaliksik lang tayo. Kung meron tayong gusto or hangad sa buhay, eh pag-aralan natin maigi. Marami, lalo na ngayon, lahat na sa internet na. So, with just a, a click of a finger or mag-press ka lang dyan, ang dali-dali namang maka-access ng internet, search nyo yung website nga. Kagaya dito na yun lang siya, papakita ko sa video yung, yung website ng WORC and Cayman Islands Immigration para for your um, for all your queries, research siya muna doon uh, dati kasi is, medyo kasi napapabalita na rin, medyo marami rami na rin, ano, nagpapalok ngayon na, na dito na dito yung destination sa Cayman Islands so naisip ko, uh, appropriate na mag video na rin tungkol doon na para makaiwas-iwas na rin yung iba. So yun na muna guys uuwi na ako, babalik na ako sa aming uh, inuupahang bahay. So bye till next time. Thank you! I'm signing off. Bye bye!